வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க எங்க இருந்து வணக்கம் மேடம் நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க மேடம் என் ஹஸ்பண்டுக்காக நான் கேக்கணும் சொல்லுங்கமா அவருடைய பேர் கிருஷ்ணன் ஓகேமா அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து 25th फेब्रुवारी 1969 25th ஆமா ஆமா 25th வெளிநாட்டு <laughs> அமைப்பின்படி உங்களுடைய உங்களுடைய கணவருடைய ஜாதகத்தில் எட்டாம் கன்னி லக்னம் மிருகசிரிச நட்சத்திரம் ரிஷபராசியாகி எட்டாம் அதிபதி செவ்வாய் ஆட்சியாக இருக்கிறார் பனிரெண்டுக்கு அதிபதியாகிய சூரியன் அவருடைய வீட்டையே பார்க்கிறார் கடந்த மார்ச் மாசத்துல இருந்து உங்க கணவருக்கு கடுமையான ஒரு செட் பேக்கான காலகட்டம் இது வந்து ஒரு கண்டினியூ ஆகும் இப்ப ரிஷபராசிக்காரர்கள் எல்லாருமே வேலையை விட்டு போகக்கூடிய வேலையை விட்டு மாறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை கண்டிப்பாக உருவாகும் என்னுடைய சனி பயிற்சி பலன்கள்ல கூட நீங்களா வேலையை விடக்கூடாது அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறேன் மாற்றம் வரத்தான் போகிறது ஒரு ஒரு பின்னடைவான காலகட்டம் ஒரு 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 வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஆரம்பிக்கிறது ஆனாலும் நீங்களாக வேலையை விடக்கூடாது அப்படி வேலையை விட்டீங்கன்னா அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிடுற வேலையா இருக்கும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறேன் அதனால் அதனால இன்னும் ஒரு ஒரு வருடம் கொஞ்சம் சாதகமற்ற காலம் இவருக்கு ஆரம்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது ரிஷபராசிக்கு அஷ்டமத்து சனி அதே நேரத்தில் வேலையை விட வேண்டிய நெருக்கடிகள் அதிகமானாலும் கூடுமானவரை வேலையை தக்க வச்சுக்கிற ஒரு அமைப்பை தான் அவர் இது பண்ணணும் இந்த நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஈகோ இருக்கக்கூடாது ஒரு பிடிவாதங்கள் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கிரகங்கள் சாதகமற்ற அமைப்பை கொடுக்கும்போது ஒரு இறை வழிபாட்டு மூலமாகவோ தன்னம்பிக்கையின் மூலமாகவோ தான் அந்த காலகட்டத்தை நாம் வந்து கடந்தாக வேண்டும் ஆகவே உங்களுடைய கணவருக்கு இன்னும் ஒரு வருடம் ஒன்றரை வருடத்திற்கு நான் வந்து ஒரு நல்ல பதிலை சொல்ல முடியாது ஆனாலும் இந்த காலகட்டங்களில் பணம்னா என்ன உறவுகள்னா என்ன நட்புனா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு காலகட்டம் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு அவருக்கு அஷ்டமத்து சென்னை நிறைவு பகுதிக்கு வர்ற வரைக்கும் அவங்களால குடும்பத்தோட சேர்ந்து இருக்க முடியாது அவரும் அங்க வேலையை விட வேணாம்னு சொல்லுங்க இருக்கிற வேலையில எப்படியாவது வேலையை விடுறதுக்கான நிர்பந்தங்கள் உறுதியாக வரும் மாற்றம் இருந்தே தீரும் ஆனாலும் நீங்களாக வேலையை விட்டு போகக்கூடாது கூடுமான வரைக்கும் அந்த வேலையில தக்க வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிதான் இருக்கணும்ன்றத கொஞ்சம் அட்வைஸா நான் சொல்றேன் ஆகவே ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகஸ்ட் மாசம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை ஆண்டு காலம் ஆமா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு பதினெட்டு வரைக்கும் நான் தான் சொன்னேன் இன்னும் சொல்ல கொஞ்சம் இறங்கி சொல்ல போனோம்னா எந்த விதமான கோபமோ ரோஷமோ வேண்டாம் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் பணிந்து போக சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் தாழ்ந்து கொஞ்சம் அடக்கமா இருக்க சொல்லுங்க இந்த ஒன்றரை வருஷத்துக்கு பிறகு இவருடைய விஷயங்கள்ல என்னென்ன தொந்தரவுகள் ஏற்பட்டதோ யார் யாரெல்லாம் தொந்தரவுகளை கொடுத்தார்களோ அவர்கள் எல்லாம் இவருடைய காலில் விழுவாங்க அஷ்டமத்து சென்னை காலங்களில் நமக்கு கொஞ்சம் கோபத்தை தூண்டி விட்டு ஈகோவை தூண்டி விட்டு நம்ம கிட்ட வந்து கொஞ்சம் சனி பகவான் என்ன பண்ணுவார் கொஞ்சம் நம்மளை வந்து பணம்னா என்னன்னு கற்றுக்கிற ஒரு சூழலை உருவாக்குவார் பணம்னா என்னன்னு எப்போ கற்றுக்குவோம் நம்ம வந்து வேலை இல்லாத சூழ்நிலையில் சம்பளம் வராத சூழ்நிலையெல்லாம் கற்றுக்குவோம் இப்போ மார்ச் மாதத்தில் வந்து சனி திசையில் சூரிய பக்தி விரையாதிபதியாகி சூரிய பக்தி சனி திசையில் சூரிய பக்தி உங்கள் கணவருக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது சனி திசையில் சூரிய சந்திர பக்திகள் எப்பொழுதுமே ஒரு நல்ல பலன்களை செய்யாது பொதுவாகவே யாருக்குமே ஒரு நல்ல பலன்களை செய்யாது அப்படின்றத நான் அடிக்கடி எழுதிக்கிட்டு வர்றேன் இந்த சனி திசை சூரிய பக்தி உங்கள் கணவருக்கு கடந்த மார்ச் மாதத்திலிருந்து நடந்து வருகிறது ஆகவே இந்த சூரிய பக்தியும் அடுத்து நடக்க இருக்கின்ற சந்திர பக்தியும் சற்று முரண்பாடான ஒரு சாதகமற்ற பலன்களை கொடுக்கும் 
ஆகவே கொஞ்சம் பொறுமையாக இருப்பது நல்லது நீங்க எடுத்து சொல்லுங்க வேலையில வந்து தக்க வச்சுக்கிற அனைத்து அமைப்புகளையும் பார்த்துக்க சொல்லுங்க ஆனால் ஜாதகம் வலுவாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் உறுதியா இந்த ஒன்றரை வருட காலத்திற்கு பிறகு ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க ஜாதகம் வலுவா இருக்கு சில விஷயங்கள்ல எம்ப்ளாயர்னா என்ன எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்ற தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய காலகட்டம் உங்கள் கணவருக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த ஒன்றரை வருட காலங்களுக்கு பிறகு உங்க வாழ்க்கையில எந்த விதமான பின்னடைவுகளும் இல்லாம நல்லா இருப்பீங்க அதே மாதிரி நீங்களும் அங்கே போய் சேர்ந்து இருப்பீர்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் இணைப்புல இருக்கீங்க டிவி பார்க்காதீங்க புது எண் மாறி இருக்குது நேரடிய தொலைபேசிக்கு புது எண் மாறி இருக்குது கீழே ஸ்கோரல்ல வந்து புது நம்பரை போடுறாங்க அதனால கேள்விகளை கேட்க விரும்புபவர்கள் பழைய எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளாமல் அந்த புது நம்பர்ல வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் டிவி பார்த்து பேசாதீங்கம்மா வணக்கம்மா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஓகேம்மா யாருக்கு பாக்கணுங்க சொல்லுங்க பொண்ணோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க இந்த ராகுதச குழந்தை பருவத்துல நடந்தாலே கொஞ்சம் இயல்பான விஷயங்களை தவிர மாறுபாடான பலன்கள் நடக்கும் அப்படின்னு நான் அடிக்கடி சொல்லி இருக்கிறேன் இந்த பயப்படுறான்னு சொல்றீங்க இல்லையா பயப்படுறதுக்கு காரணம் மனம் ஆக மனதிற்கு காரணமான கிரகம் சந்திரன் இந்த சந்திரன் வந்து ராகுவோடு இணைந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் போது ராகு வந்து ஒரு மன பயத்தையும் மன கலக்கத்தையும் தன்னம்பிக்கை இல்லாத நிலைமையில எதையும் பார்த்து கலக்க எதையும் பார்த்து கலக்கி கொண்டு கலங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அமைப்பு வழியும் தருவார் உங்க குழந்தைக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரைக்கும் அதாவது இருபத்தி நாலு வயசு இருபத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் ராகு திசை ஆறு வயசுல இருந்து ஐந்து வயது ஒன்பது மாதத்துல இருந்து ராகு திசை பதினெட்டு ஆண்டு காலம் நடக்குது இந்த ராகு திசை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முடிய போதுமா இந்த ராகு திசை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் விருச்சிக லக்கணத்தின் யோகாதிபதியான குருவின் திசை ரெண்டாம் வீட்டுல ஆட்சி பெற்ற ஒரு அமைப்போட வருது ஆகவே இன்னும் ஒரு இரண்டு வருட காலங்களுக்கு இந்த ராகு திசை வந்து கொஞ்சம் மாறுபாடான ஒரு பலன்களை தரும் ஆகவே கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கிறது நல்லது அதே நேரத்துல திருமணம் அப்படின்னு வந்துட்டீங்கனாலே செவ்வாசனை சேர்ந்திருந்தாலே திருமணம் கொஞ்சம் லேட்டா பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன் குரு திசையில தான் அந்த பொண்ணுக்கு குடும்பாதிபதியாகிய குரு பகவான் தனம் வாக்கு குடும்பம் ஆகியவற்றை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்புல இருபத்தி நான்கு வயதிற்கு பிறகு இருக்கிறார் ஆகவே இருபத்தி நான்கு வயதிற்கு பிறகு இந்த குழந்தைக்கு திருமணம் செய்வதே நல்லது கொஞ்சம் அவசரப்பட வேண்டாம் ராகு திசையில கடைசி பக்திகள் சூரிய சந்திர செவ்வா பக்திகள் கொஞ்சம் மாறுபாடான பலன்களை தரும் அது இயல்பானது அல்ல அது சாதகமான பலன்களையும் தருவதற்கு வாய்ப்பில்லை ஆகவே இவளுடைய குணங்கள் இருபத்தி நான்கு வயசுக்கு பிறகு ரொம்ப தன்னம்பிக்கையா கொஞ்சம் ஆக்டிவா நீங்க சொல்ற அந்த பய உணர்ச்சிகள் இல்லாம எப்பவுமே சந்திரனை ராகுவோ சனியோ போன்ற பாவ கிரகங்கள் பாதிக்கும் போது ராகு சனி ரெண்டுமே சேர்ந்திருந்தாலே அவங்க ஒரு குழப்பமான மனித மனதோட எதையும் ஒரு நேர நின்று பார்த்து தைரியமா பேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்புல இருக்க மாட்டாங்க அது அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல அந்த திசாபக்திகள் நடக்கிற வரைக்கும் தான் ராகு திசை வந்து சந்திரனை பாதித்து இருக்கிறது இருபத்தி நாலு வயசு முடியட்டும் ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு பிறகு நான் ஆரம்பிக்கின்ற குரு திசையில் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு அற்புதமான நல்ல வாழ்க்கை இருக்கிறது ஆகவே அது வரைக்கும் பொறுங்க அது வரைக்கும் அவசரப்பட வேண்டாம் கல்யாணத்துல வேலை திருமணம் கல்யாணம் எல்லா விதமான பாக்கியங்களும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு கிடைக்குமா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்க சார் யாரு கேட்கணும் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் பன்னிரண்டு செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க மதியானம் ஒன்று பதினைந்து ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் உங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் ராசி கன்னி ராசி உத்தர நட்சத்திரம் சரிங்க சார் என்ன கேள்வி கேட்கணும் 
சார் பொ பொண்ணில் சார் எனக்கு இந்த உடல் உபாதையாக இருக்குது இப்போ கொஞ்ச நாளாக அப்பா இறந்து ஒரு நியர்க்கு அப்புறம் ரொம்ப எனக்கு எல்லாமே இப்போ நெகட்டிவாகவே நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அது என்ன சார் ஆயிலுக்கு எதுவும் பங்கம் இருக்குமா இல்லை எப்படி சார் ஆயில் பங்கம் ஆயில் பங்கம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ தான் ரா காலையிலேருந்து வர்ற மூணு காலையில் ராகு தசை அமைப்பில் உள்ளவங்களாக தான் வரீங்க ராகு தசை வந்து ஒரு முக்கியமான பருவத்தில் சுபத்துவம் இல்லாமல் பாபத்துவ அமைப்போடு ராகு தசை நடக்கும்போது கண்டிப்பாக உடல் உபாதைகள் நிச்சயமாக இருக்கும் ராகு ச சனியோட வீட்டில் சனியோடைய பார்வை வாங்கி சனி சூரியனுடைய பார்வை வாங்கி சுபத்துவமே இல்லாமல் குருவோட பார்வையோ இல்லை இயற்கை சுவருடைய சம்பந்தமோ இல்லாத ஒரு ராகு தசை உங்களுக்கு இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ராகு தசையில் ராகு தசையில் சனி பக்தி புதன் பக்தி இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் நடக்கும்போது பிரச்சனைகள் இருக்கும் இப்போ ராகு தசை கேது பக்தி தாப்பனார் இறந்து ஒரு வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்கிறீங்க தாப்பனார் எப்படி இறந்துருக்கிறாரு ராகு தசை கேது பக்தியில் இறந்துருக்கிறார் இந்த ராகு தசை கேது பக்தி கேது வந்து சூரியனோடு இருக்கிறது சூரியனோடு சம்பந்தப்பட்ட ராகு சூரியன் வந்து ராகுவை பார்க்கிற நிலைமையில் தாப்பனாருடைய ஆயுள் பங்கத்தை நிச்சயமாக கொடுப்பார் அப்படின்றதும் அந்த போன மாலமிடலில் கூட ஒரு கேள்விக்கு இதை பதிலாக கொடுத்துருந்தேன் ஆக ராகு தசை கேது பக்தியில் சிம்மத்தில் கேது அமர்ந்து சூரியனை சேர்ந்து பீடித்திருப்பதால் தகப்பனை இழந்த உங்களுக்கு வந்து இந்த உடல்நிலை தொந்தரவுகள் இன்னும் மூன்று வருடத்திற்கு நீடிக்கும் அடுத்து ராகு தசை சுக்கர பக்தி நடக்க போகுது கன்னியா லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கு இது கன்னி ராசி தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க தனுசு லக்கணத்திற்கு ஆறு கூடிய சுக்கரன் எப்போ சுக்கரன் வந்தாலும் டிஸ்டர்ப் ஆவீங்க ஆறு கூடிய சுக்கரன் எட்டாம் வீட்டில் அமர்ந்த நிலையில் லக்னாதிபதியும் ஆறாம் வீட்டில் உட்காந்துருக்கிறார் இயற்கை சுபகிரகங்கள் ஆறாம் வீட்டில் அமரும் போது அந்த வீட்டை பலப்படுத்தும் அப்படிங்கிறது ஒரு விதி அதே நேரத்தில் லக்னாதிபதியே ஆறாம் வீட்டில் அமர்ந்திருந்தால் கடன் நோய் எதிரி எதிரி இந்த மூன்றில் ஒன்று வலுவாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றதும் ஜோதிடத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு அமைப்பு ஆக உங்களுடைய லக்னாதிபதி ஆகிய குரு பகவான் ஆறாம் வீடான சுக்கரனுடைய வீட்டில் போய் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அந்த அமைப்பில் சுக்கரனுடைய தசாபக்தி எட்டில் அமர்ந்த தசாபக்தி வருகின்ற இருபத்தி மூன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து ஆரம்பிக்க போது ஆகவே ஒரு மூன்று வருடத்திற்கு உடல்நிலையில் கவனமாக இருங்கள் இந்த உடல்நிலை ஆனால் ஆயுள் பங்கம் நிச்சயமாக இல்லை எப்போ ஒன்று சந்திரனோ ராசியோ லக்னமோ இந்த அமைப்புகளில் கொஞ்சம் வலுவாக இருக்கும்போது ஆயுள் வாங்கம்ன்றது நிச்சயமாக கிடையாது உங்களுக்கு லக்னத்திலேயே சனி இருக்கிறார் ஆகவே ஆயுள் காரகன் வலுவாக இருக்கிறார் எட்டாம் அதிபதி வலுவாக இருக்கிறார்ன்ற போது ஆயுள் குற்றம் ஆயுள் தோஷம் எதுவும் இல்லை ஒரு மூன்று வருடத்திற்கு உடல்நிலை வந்து கொஞ்சம் சரியில்லாமல் உங்களுக்கு உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இல்லாமல் இருக்கும் ஆகவே இந்த மூன்று வருடத்தில் மருத்துவ உதவியோடு ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் சின்ன சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் கவனமாக போங்க ராகுதச சுக்கர பக்தி முடிந்தவுடன் ஆறாம் அதிபதியுடைய புக்தி முடிந்தவுடன் உங்களுடைய உடல்நிலையிலிருந்து அனைத்து விஷயங்களும் நன்றாக வரும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நேரம் சொல்லுங்க <laughs> மதியம் பனிரெண்டு இருபது ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணுங்க காதல் திருமணம் ஆகுமான நீங்களே சொல்லி இல்லாம நான் எதுக்கு காதல் திருமணம் ஆகுமான்னு நான் தான் உங்களை கேட்கணும் நீங்க சுக்கர தசை நடக்கிறது அதாவது பிற்பகுதியில யோகமா இருக்கிற ஒரு நல்ல ஜாதகம் அது லக்னாதிபதி வலுவிழந்தாலே லக்னம் வலுவிழந்தாலே வாழ்க்கையோட ஒரு முற்பகுதி போராட்டமாகவே இருக்கும் அப்படின்றத எழுதியிருக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்துல பிறந்தவங்களுக்கு இப்போ வந்து முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு வயசு ஆகுது முப்பத்தி மூணு வயதிற்கு பிறகு வாழ்க்கை மாற்றம் குரு பகவான் நீச அமைப்பில் இருக்கிறார் அந்த நீச அமைப்பில் இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து வேறு விதமான பாப தொடர்புகள் எதுவும் இல்லாதனால உங்களுடைய வாழ்க்கையே வந்து இந்த இப்போ நடக்கிற சுக்கர தசை எப்போவுமே தனுசு லக்கணத்திற்கும் மீன ராசி தனுசு மீன லக்கணத்திற்கு வரக்கூடாத சுக்கர தசை உங்களுக்கு இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு எல்லாத்துலேயும் லேட்டு தான் உங்களுக்கு படிப்பு வாழ்க்கை வேலை திருமணம் அனைத்து அமைப்புகளிலும் தாமதம் அரசு வேலை உறுதியாக கிடைக்கும் அப்போ அரசு வேலை எப்படி உறுதியாக கிடைக்கும் நான் வந்து இந்த பத்தாம் இடத்துல சூரியன் திக்பலமாக இருக்கிறதும் பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறந்திருக்கிறதும் மிகப்பெரிய யோகம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை எழுதியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு தனுசு லக்னமாகி பத்தாம் இடத்துல சூரியனும் புதனும் திக்பலமாக அந்த சூரியனும் புதனும் தர்மகர்மாதிபதி யோகத்தோட சூரியன் அங்கே திக்பலமாகவும் புதன் அங்கே உச்சமாகவும் இருப்பது உங்களுக்கே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஜோதிடத்தில் ஆர்வமும் ஈடுபாடும் இருக்கும் உங்க நீங்களே கொஞ்சம் குட்டி ஜோசியராக இருப்பீங்க 
இல்லன்னு சொன்னா ஜாதகம் தப்புன்றது என்னோட ப்ரொடிக்ஷன்ல அவ்வளவு அவ்வளவு தன்னம்பிக்கை இல்ல வேணாம் நான் சொல்றதை கேட்டுக்கிட்டு நீங்க ஆமா ஆமான்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் இப்பதான் ராகு புக்தி ஆரம்பிச்சிருக்குது ராகு புக்தி ஆரம்பிச்சிருக்குது சிம்மத்தை சனி பார்ப்பதும் சிம்மத்தில் வந்து செவ்வாய் இருப்பதும் கொஞ்சம் ஒரு மாறுபாடான ஒரு அமைப்பு நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே தாமதமா கிடைக்கும் லக்னாதிபதி வலுவழந்தாலே வாழ்க்கையில பிற்பகுதி தான் நல்லா இருப்பீங்க நாற்பது வயசுக்கு மேலதான் ஆக ஒன் பை ஒன்னா அந்த குருவை வலுப்படுத்துற முறையான பரிகாரங்களை செஞ்சுக்கோங்க நான் அந்த ஜோதிடமனம் தேவ ரகசியம் புத்தகங்கள்ல கூட இந்த குருவை வலுப்படுத்துகிற சில பரிகாரங்களை எழுதியிருக்கிறேன் மாலை மலர்ல அடிக்கடி எழுதிக்கிட்டு வர வின் டிவிலேயே அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நேருக்கும் நான் தனித்தனியா சொல்லிக்கிட்டு இருக்க முடியாது குருவை வலுப்படுத்தும் முறையான பரிகாரங்கள் பரிகார ஸ்தலங்கள் அந்த பரிகார நிறங்கள் குருவின் வாகனம் குருவின் தானியம் குருவின் நிறம் குருவின் சுவை சம்பந்தப்பட்ட பரிகார விஷயங்களை ஜோதிடமனம் தேவ ரகசியம் புத்தகத்துல எழுதியிருக்கிறேன் சமீபத்தில் அது புத்தகமாவே வெளி வந்திருக்கு அதை பார்த்து கொண்டு குரு குருவிற்கு மஞ்சள் நிறம் சம்பந்தப்பட்ட பரிகாரங்களை செய்து கொள்ளுங்கள் அரசு வேலை பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறந்திருப்பதால் சூரியனும் புதனும் சேர்ந்து தர்மகர்மாதிபதி யோகத்தில் இருக்கிறதுனால அரசு வேலை உரிமை உறுதியாக கிடைக்கும் ஆனால் தடைகள் தாமதங்களோட கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னா லக்னாதிபதி இப்ப லக்னத்தில் இருந்திருந்தார்னா இந்நேரம் நீங்க அரசு வேலையில் இருப்பீங்க எதையுமே ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் குடிக்கிறதுக்கு கை வேணும் உங்களுக்கு எனக்கு கை நன்றாக இருக்கிறது கால் நன்றாக இருக்கிறது தலைதான் இல்லை அப்படின்னா அதுதான் ஜா லக்னாதிபதி வலுவில்லாத ஜாதகம் அனைத்து கிரகங்களும் நன்றாகவோ ஆட்சி உச்சமாகவோ இருந்து பிரயோஜனமே கிடையாது அதை அனுபவிக்கக்கூடிய லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்க வேண்டும் ஒரு செயலை நான் கொடுத்தா கூட இறைவன் ஒரு பொருளை பொருளை உங்களுக்கு கொடுத்தா கூட அதை பிடித்துக் கொள்வதற்கு உங்களுக்கு கொடுப்பிட என்கின்ற கரங்கள் வேண்டும் அந்த அமைப்பின்படி லக்னாதிபதி வலு இல்லைன்னா மற்ற கிரகங்கள் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருந்தா கூட அதை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு லக்னாதிபதியால் இயலாது அந்த அமைப்பினால்தான் லக்னாதிபதிக்குரிய பரிகாரங்களை நீங்கள் எப்போது செய்து கொள்கிறீர்களோ லக்னாதிபதி எப்போது வலுவாகிறாரோ அப்போது உங்களுக்கு அந்த அமைப்புகள் உடனே கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஆனாலும் இந்த அமைப்பின்படி பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு நேர் எதிரிலே சூரியன் அதாவது பௌர்ணமி யோகத்தில் சூரியனும் சந்திரனும் அமர்ந்து பத்தாம் இடத்தோடு சூரியன் தொடர்பு கொண்டதால் அரசு வேலை உறுதியாக கிடைக்கும் குருவுக்குரிய முறையான பரிகாரங்களை செஞ்சுக்கோங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் வாழ்த்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் சார் டிவி வால்யூம் மியூட் பண்ணிடுங்க டிவி பார்த்து பேசாதீங்க சார் ஓகே தம்பியோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க ஓகே டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க மனோஜ் குமாரோடது பத்து பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இரண்டு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க குடும்பத்தினர் உங்களுக்கும் தொந்தரவு டிவி பாக்குறவங்களுக்கும் வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்கம்மா நேரம் அப்பாவுக்கு இந்த அமைப்பின்படி வந்து ஜாதகெல்லாம் யோகமா இருக்குதுமா ரியல் எஸ்டேட் அவருக்கு கை கொடுக்கும் ஜாதகம் வந்து ஒரு வலுவான ஜாதகம் உங்க அப்பாவே கொஞ்சம் 
இத பிடிவாதக்காரரா இருந்தாலும் கொஞ்சம் திறமையான ஆளா தான் இருப்பார் கடந்த ஒரு பதினாறு வருடங்களாக அவருக்கு நல்ல திசையான குருதசை நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கு அடுத்து அடுத்த ஏழாவது மாசம் சனி திசை ஆரம்பிக்க போகுது இந்த குரு திசையும் சனி திசையும் அவருக்கு யோகமான திசை தான் அவருடைய அதாவது லக்னத்தையோ ராசியவோ வலுப்பெற்ற இது பார்த்துட்டாலே குரு பார்த்துட்டாலே ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு நிறைவான வாழ்க்கை நிச்சயமாக கிடைக்கும் கடந்த பதினாறு பதினஞ்சு வருஷங்களாக குரு திசை இருக்கும் போது உங்க அப்பா கண்டிப்பா சம்பாரிச்சு தான் ஆயிருக்கணும் இப்ப ஒரு நாலு வருஷமா பின்னாடி உங்களுக்கு இருக்குன்னு சொன்னா குருதசியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டாரு அதே மாதிரி அடுத்த வருஷம் சனி திசை ஆரம்பிக்க போகுது இந்த கழிவும் தனதும் தனது முழுமையான பலன்களை செய்யாது அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த ஏழரை சனி இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்குது புதிதாக சில விஷயங்களை செய்ய வேண்டாம் இந்த ஜாதக அமைப்பின்படி உன் தகப்பனார் வந்து ஒரு கீழ்நிலைக்கு போயிடவே முடியாது ரொம்ப நல்லா இருப்பார் அவரை மட்டும் கொஞ்சம் ஏன்னா உங்களுக்கு குடும்ப உறுப்பினர்கள்ல மற்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஏழரை சனி அஷ்டம சனி இந்த அமைப்புகள் இல்லை அதனால உங்க குடும்பத்துல மிகப்பெரிய சிரமங்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை உன்னுடைய தாய்க்கு ஏழரை சனி அமைப்பு முடிஞ்சிருச்சு தம்பி கும்பராசி இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்ல விதமாக இதத்தான் இருக்கு நெகட்டிவா பலன்கள் இருந்தா தான் நான் நெகட்டிவா பலன் சொல்லுவேன் இந்த சனி திசை முதற் பகுதி ஒரு மூன்று வருடம் சுயபக்தி மூன்று வருடம் மூன்று நாள் ஒரு மூணு வருஷம் கொஞ்சம் சாதகமற்ற பலன்கள் நடக்கும் ஆகவே உங்க ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு அப்பாவை வந்து கொஞ்சம் கவனமா எதுலையும் நிதானமாக செய்து வர சொல்லுங்க மூணு வருஷத்துக்கு பிறகு உங்க குடும்பம் ரொம்ப நல்லா இருக்குமா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் விடியகால ஒன்னு முப்பது இல்லைங்களா மிக பிரமாதமான குரு திசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப சென்ற நேருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி கழிவும் தனதும் தன்னுடைய சொந்த பலன்களை சுய பலன்களை செய்யாது அப்படின்ற ஒரு விதி மீன லக்னத்துல பிறந்து லக்னாதிபதியோட குரு திசை வந்து போன வருஷம் ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த லக்னாதிபதியோட குரு திசை சுமார் ரெண்டரை ரெண்டரை ஆண்டு காலம் ஒரு நிதானமான பலன்களை தரும் இப்போது வேலை போனது கூட ரொம்ப நல்லது ஏன்னா சில நேரங்களில் கிரகங்கள் என்ன பண்ணும் நம்ம இதை விட நல்ல பொசிஷனில் இருக்கணும் அப்படின்ற விதி அமைப்பு இருக்கும்போது இருந்ததே இருக்கிறதே போகிறோம்னு அங்கேயே உட்காந்துக்கிட்டு இருப்போம் அந்த நேரத்தில் கிரகங்கள் கழுத்தை பிடித்து தான் வெளியே தள்ளும் உங்கள் கணவருக்கு க மீன லக்னம் ஆகி குரு திசை ஏழாம் இடத்துல இருக்கிற குரு மிகப்பெரிய ஒரு லக்னத்தையும் ராசியும் லக்னத்தை பார்த்து ஒரு நல்ல அமைப்பில் தசை நடத்த போகிறார் இந்த குரு ஒரு நல்ல அமைப்பில் இருக்கிறார் இந்த சுயபக்தியில் உள்ள ஒரு மாற்றத்தினால அடுத்த வருஷம் ஏழாம் மாதத்திற்கு பிறகு அவருக்கு வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய நல்ல திருப்பங்கள் ஏற்படும் ஒரு வேலை போகிறது ரெண்டு விஷயத்திற்கு ஒன்று வேலை போனதுக்கப்புறம் கஷ்டப்பட போகிறோம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த வேலையை விட நல்லா ஒரு வேலை நல்ல அமைப்பில் சம்பளம் அதிகமாகவோ ஒரு தகுதி நிலை உயர்வாகவோ இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வேலையில போய் உட்காந்து அடாடா இதற்காகத்தான் இந்த மாற்றம் நடந்திருக்கிறது என்பதை அப்போ அப்புறமா நினைப்போம் அந்த அமைப்புல உங்க கணவர் கஷ்டப்படுகின்ற காலத்திற்காக இந்த வேலை போகல இதை விட ஒரு நல்ல வேலையும் இதை விட ஒரு பொருத்தமான தகுதியான சம்பளம் அதிகமான ஒரு வேலையில தான் அவர் கண்டிப்பா போவாரு அடுத்த வருஷம் தான் வேலை ஜனவரி மாசத்துக்கு பிறகுதான் வேலை கிடைக்கும் ஜூலை மாசத்திற்குள்ள மறுபடியும் இன்னும் ஒரு பொருத்தமான ஒரு வேலையில செட்டில் ஆயிடுவாரு இந்த குரு திசை ஒரு பதினாலு வருஷம் உங்க கணவருக்கு மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்புகளை கொடுக்கும் இப்ப ஒரு அஷ்டம சனி இப்போ அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி விலகிடுச்சு அடுத்து ஒரு மாற்றம் அந்த அடுத்த வருஷம் டிசம்பர் மாதத்துல இருந்து பிப்ரவரி மாசத்துக்குள்ள ஒரு மாற்றம் வரப்போகுது அந்த மாற்றத்தின் மூலமாக ஏற்கனவே இருந்த அமைப்பை விட மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல நிலைமையில ஒரு பதினாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தாராளமா ஒரு நல்ல அமைப்புல இருப்பாருமா அடுத்து பதினாறு வருஷத்துக்கு பிறகு சனி திசையில தான் கொஞ்சம் பொருளாதார சரிவுகள் வரும் சனி நீசம் ஆகி ரெண்டாம் வீட்டில் இருக்கிறதுனால ஆகவே ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு ரொம்ப நிறைவான ஒரு காலகட்டத்தை அனுபவிக்க போறவங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைச்சமைக்க நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா குருஜி நேரம் சொல்லுங்க பையனோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா 
பையனுக்கு என்ன கேட்கணுமா ஒரு <laughs> சந்தோஷமா இருக்கு ஜாதகமே பார்க்க தேவையில்லாத அளவுக்கு யோகமான ஜாதகம் என்ன ஒண்ணு இப்ப வந்து குரு தசை இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு சனி புதன் சுக்கரன் இந்த திசைகள் அனைத்துமே வந்து படித்து முடித்து நல்ல வேலையில இருந்து தூர இடங்கள்ல இருப்பான்றத காட்டுது லக்னாதிபதி எட்டுல இருந்தாலே வெளிநாடு வெளி மாநிலம் போன்ற இடங்கள்ல ஆஹ் அருமையான ஒரு யோக அமைப்புல இருப்பான் நான்கு கிரகம் உச்சமாகி அதுல வந்து மூன்று கிரகங்கள் யோகாதிபதி ஆகி வலுவாக இருக்கிறதுனால பையன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருப்பாமா ஜாதகமே கேட்க தேவையில்லை இன்னும் கொஞ்சம் பிடிவாதக்காரன் கொஞ்சம் சொல் பேச்சு கேட்க மாட்டான் பெரியவர்கள் எல்லாருமே ஒரு நேரத்துல மறந்துடுறோம் நம்ம எல்லாரும் வானத்துல இருந்து பொத்து நொந்து விழுந்துட்ட மாதிரி நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு நினைப்பு நம்ம பதினாலு வயசுல எப்படி மாதிரி இருந்தோம் நம்ம பதினாலு வயசுல பத்தாவது படிக்கும் போது நம்மளும் உதவ வாங்கிட்டு விளையாட்டுத்தனமாதான் இருந்தோம் விளையாட்டுத்தனமாக இல்லை என்றால் தான் அவங்க கிட்ட தப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் அருமையான யோக ஜாதகம் நல்ல அருமையான ஜாதகம் விளையாட்டுத்தனமா கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருக்கத்தான் செய்யும் நாம் தான் பெற்றவர்கள் அவனை வந்து விளையாட வேண்டிய நேரத்துல விளையாட்டை அனுமதித்து படிக்க வேண்டிய நேரத்துல படிப்பாகி பொதுவா குழந்தை வளர்ப்புல நம்மளுடைய பெரிய மைனஸ் என்னன்னா நம்ம நம்ம வந்து பிறக்கும் போதே இருபது வயசாலதான் நம்ம பிறந்த மாதிரி நம்ம நினைச்சுக்கிறது குழந்தைகளை அவர்களுடைய இயல்பான பருவத்திற்கு ஏற்றார் போல அந்த பருவத்திற்கு ஏற்றார் போல ஒரு சுதந்திரமாகவும் விளையாட சொல்லியும் பாரதியாரே ஓடி விளையாடு பாப்பா மாலை முழுக்க விளையாட்டு அப்புறம் தான் படிப்புன்னு பாரதியாரும் ஒரு பாடல சொன்னார் இப்பதான் நம்ம பிளாட்டுக்குள்ள அடைச்சி வச்சுட்டு கையில வீடியோ கம்ம கொடுத்துட்டு செல்போன்ல வச்சுக்கிட்டு விளையாட்டுத்தனம் இல்லாமல் நம்ம குழந்தைகளும் தவறாக வளர்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த அமைப்புல அருமையான யோக ஜாதகம் அவனை அவனுடைய இயல்பாகவே விட்டால் எதுவுமே வந்து அவனுக்கு நல்லதா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கு இப்ப ராகுதசை வந்து சின்ன வயசுல வரக்கூடாதுன்னு ஒரு வயசுலயே ராகுதசை முடிஞ்சு போச்சு இப்ப லக்னாதிபதியோட திசையில அவன் இருக்கிறான் ஒரு பதினாலு வயசு வரைக்கும் இந்த லக்னாதிபதி திசை நடுத்தர வயசுல வந்திருந்தா இந்த குழந்தை இன்னும் மிக பிரமாதமான ஒரு அமைப்பு இருக்கும் எப்போதுமே யோக கிரகங்கள் கேந்திர திரிகோணங்களில வலுப்பெற்று அமைந்திருந்தால் அந்த ஜாதகம் வந்து ஒரு நிறைவான ஒரு ஜாதகம் அந்த ஜாதகருக்குரிய அனைத்து அமைப்புகளும் கடவுளோட அருளால அவனுக்கே தேடி வர்ற ஒரு அமைப்பு உண்டு ஆகவே பதினாலு வயசு குழந்தைய பதினாலு வயசாவே இருக்க விடுங்க அவனை வந்து இருபத்தஞ்சு வயசு ஆக்கிடாதீங்க இந்த பதினாலு வயசுல அவன் விளையாடாம முப்பது வயசுலயே போய் ஓடி விளையாண்டுட்டு இருக்க முடியும் ஆகவே விளையாட்டையும் அனுமதித்து படிப்போடு சில கொஞ்சம் கண்டிப்புகளையும் நம்ம கொடுத்து அந்த குழந்தைய வளர்க்க முடியும் இந்த குழந்தைய வளர்க்கவே தேவையில்லை தானாவே வளரும் அருமையான யோக ஜாதகம் நான்கு கிரகங்கள் உச்சம் அதில் மூன்று கிரகங்கள் யோகாதிபதி புதன் தசை சுக்கர தேசைக்கு அடுத்து நாற்பது வயதுக்கு மேல வர்ற அமைப்புகள்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆகவே குழந்தை ரொம்ப நல்லா இருப்பாமா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சார் யாருக்கு கேட்கணும் சார் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சிம்ம லக்னம் ரெண்டு ரெண்டுல சூரியனும் புதனும் சேர்ந்து ராசிக்கு பத்துல சூரியன் இருக்கிற ஒரு நல்ல யோக ஜாதகம் அதே நேரத்துல இந்த இருபது வயசுல வர்ற ஏழரை சனி ஜென்ம சனி கொஞ்சம் படிக்க விடாத ஒரு சூழ்நிலையை பண்ணும் கொஞ்சம் சோம்பலா இருப்பீங்க மனசு கொஞ்சம் டல் ஆகும் எதுலேயும் ஒரு விட்டேத்தியான விரக்தியான ஒரு நிலைமைகள் வரும் இந்த வயசுல என்னென்னலாம் செய்யக்கூடாது அதெல்லாம் செய்வீங்க ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் கவனம் பாருங்க இந்த வயதிற்கே உரிய சலனங்கள் உங்களுக்கு இருக்கும் இருபத்தோரு இருபது வயசு ஆகுது இந்த வயதிற்கு ஒரு ஆண் ஒரு ஆண்மகன் எப்படி இருப்பானோ அந்த அந்த விஷயங்கள்ல வேறு சில ஒரு இனக்கவர்ச்சி விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்களுடைய கவனங்கள் திசை மாறும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் கவனமா இருங்க ரெண்டு வருஷம் வந்து ஒரு பின்னடைவான ஒரு அமைப்பு தான் ஜென்மச்சனையும் மனதை போட்டு ஒரு குழப்பம் ஒரு அமைப்பு தான் படிப்பை மட்டுமே பார்த்து 
ஜாதகம் வலுவாக இருக்குது சென்ற நேருக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த சூரியனும் சந்திரனும் வலுவாக கேந்திரங்களில் இருந்தாலே ஒரு ஜாதகம் யோக ஜாதகம் ஆகவே இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு வந்து இப்போ நடக்கிறதே லக்னா விதேசம் தான் பத்தொம்பது வயசுலேருந்து லக்னா விதேசம் நடக்குது அடுத்தடுத்து சூரிய சந்திர செவ்வாய் ராகு திசைகளான யோகமான அமைப்புகள் நடப்பதால் இந்த காலகட்டம் வருகின்ற ரெண்டரை வருஷம் ஒரு ஜென்மச்சனை நடக்கிற ரெண்டரை வருஷம் வந்து படிக்கிறதுக்கோ வேலை செய்கிறதுக்கோ எல்லாத்துக்கும் தடை இருக்குது நீங்களே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியான ஒரு விட்டேத்தியான மனப்பான்மையோடு இருப்பீங்க அதை மட்டும் கொஞ்சம் இறை வழிபாடு கொஞ்சம் திண்மையான மனதோடு ஒரு வழிபாட்டு அமைப்போடு வந்து கல கடக்கலாம் ஒரு மூன்று வருஷ காலகட்டம் சுமாரான காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தை கடந்ததுக்கு பிறகு உங்கள் வாழ்க்கையும் படிப்பு வேலை அனைத்தும் நன்றாக இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் சார் பையனுக்கு என்ன இந்த கும்பராசிக்கும் அப்ராடு போகிறது வந்து ஒரு நல்ல அமைப்பு எட்டில் குரு இருக்கிறாரு எட்டாம் இடம் சுபத்துவமாக இருக்குது பனிரெண்டாம் இடம் வலுத்து இருக்குது இந்த பனிரெண்டாம் இடம் எட்டாம் இடம் வலுத்து சுபத்துவமாக இருந்தாலே அப்ராடு போகிறதுக்கான அமைப்புகள் உருவாயிடும் அடுத்த வருஷம் அப்ராடு போகிறதுக்கான நல்ல அமைப்புகள் இருக்குது கும்பராசிக்கே இப்போ வந்து ஒரு முக்கியமான நல்ல காலகட்டம் கும்பராசிக்கு பனிரெண்டு ராசிகள்லேயே கும்பராசி மட்டும்தான் ஒரு மூன்று வருடங்கள் வந்து ஒரு நல்ல மேன்மையான ஒரு காலகட்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிறது அந்த அப்ராடு சம்மந்தப்பட்ட திசைகள் நடக்கிறது எட்டு பனிரெண்டாம் இடத்து திசைகள் வந்துட்டாலே வெளிநாடு போகுது வெளிமாநிலம் போகுது கொஞ்சம் நல்ல அமைப்பாக இருக்கும் அடுத்த வருஷம் ஜூலைக்கு பிறகு வெளிநாடு அமைப்புகள் ரொம்ப கைகூடி வருது ஆகவே வெளிநாட்டு முயற்சிகளை செய்ய சொல்லுங்கள் பையன் வந்து இப்போ யோகமான அமைப்பு இருக்குது பாக்கியாதிபதி தசை நடக்கிறதுனால ரொம்ப நல்லா இருப்பார் ஒன்றும் குறை இல்லை ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு நல்ல அமைப்பு இருக்குது மூணு வருஷத்துக்குள்ளே இவருக்கு என்னென்ன தேவையோ வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகிறத வேலை திருமணம் புத்திர பாக்கியம் இந்த மாதிரி அமைப்புகள் அடுத்தடுத்து தடங்கள் இல்லாமல் நடக்கும் ஆகவே வெளிநாடு செல்வது ஒரு நல்ல முடிவு வெளிநாட்டு இதை செய்ய சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் தொழில வெளிநாடு போவார் எனக்கு நல்லதா கெட்டதான்லாம் சொல்ல தெரியாது வெளிநாடு போவார் வெளிநாடு போகின்ற அமைப்பு கடந்த பிப்ரவரி ஆரம்பிச்சிருச்சு அவருக்கே வெளிநாடு போவதற்கு ஆசை இருக்கும் வெளிநாடு அடுத்த வருஷம் போவார் வணக்கம் குருஜி நேரம் அம்மா டிவி வாலியம் மியூட் பண்ணிடுங்கம்மா டிவி பார்த்து பேசாதீங்க சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க யாருக்கு பாக்கணும் பையனுக்கு மேடம் ஆ பையனோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கமா பையனோட டேட் ஆஃப் வந்து 2 1 1988 பையனுக்கு மேடம் ஆ ஓகே சொல்லுங்க 2 1 1988 ஆமா மேடம் மேதுன ராசி பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கமா மேடம் பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கமா ஆ பிறந்த நேரம் வந்து சொல்லுங்கம்மா என்னம்மா கல்யாணம் ஆச்சு திருமணம் ஆகி ஏழு சுக்கரன் கலத்துற தோஷத்தை கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை போன தீபாவளியில இருந்து உங்க மருமகளுக்கும் உங்க மகனுக்கும் சண்டை வந்து பிரிஞ்சிருப்பாங்க சரியா போன தீபாவளியில இருந்தே அதாவது குருதசை சுக்கர பக்தி ஆறாம் இடத்து அதிபதியான குருதசை சுக்கர பக்தி சுக்கரன் கலத்துற தோஷ அமைப்புல ஏழாம் இடத்தோடு சம்பந்தப்படும் போது குருதசை சுக்கர பக்தியில கணவன் மனைவி பிரிவு இருக்கும் அப்படின்றத நான் நிறைய ஜாதகங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறேன் 
மாலை மலர் பதில்கள்னு இதை கொடுத்துருக்குறேன் உங்கள் மகனுக்கு குருதிசை சுக்கர பக்தி கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நவம்பர் மாதத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நவம்பர் மாதத்தில் இருந்தே அவருக்கு வந்து தாம்பத்திய சுகத்திற்கு தடை இருக்கிறது இது இன்னும் ஒரு வருட ஒன்றரை வருஷத்துக்கு நீடிக்கும் இப்போ இவர் இந்த ஜாதகத்தின்படி நீங்கள் என்ன கேட்பீங்க இந்த பொண்ணோட சேர்ந்திருப்பாரா திரும்பியிருப்பாரா சேர முடியுமா டைவர்ஸ் ஆகுமா இது போன்ற கேள்விகளுக்கு கணவனுடைய ஜாதகத்தை மட்டும் வைத்து பதில் சொல்ல முடியாது மனைவியோட ஜாதகத்தையும் வச்சுருக்கணும் இப்போ அந்த பொண்ணுக்கு என்ன அமைப்பு இருக்குது இவரோடு சேர்ந்து இருக்கிற அமைப்பு இருக்கா ரெண்டு திருமண அமைப்பு இருக்கா அல்லது இவருக்கே அந்த அமைப்பு இருக்கா அப்படின்ற அமைப்புகளை சொல்லணும் அதனால் இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஒன்றும் சாதகமாக பதில் சொல்வதற்கு இல்லை குருதசை சுக்கரபக்தி நிறைவடையும் தருவாயில் தான் என்ன ஒரு ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு தான் தம்பதிகள் ஒன்று சேர முடியும் எப்போதுமே சுக்கர திசையில் குருபக்தியோ குருதிசையில் சுக்கரபக்தியோ கணவன் மனைவி பிரிக்கும் அது சுப பிரிவா அசுப பிரிவா சிலர் சிலருக்கு எப்படி இருக்கும்னு சொன்னால் அந்த சுக்கரபக்தி ஆரம்பத்தில் கணவர் வந்து ஃபாரின் போயிடுவார் வேலை விஷயமா ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் வெளிநாட்டை தங்கிட்டு வருவார் இது போன்ற அமைப்புகள் ஆனால் இங்கே கலத்திர தோஷ அமைப்பில் சுக்கரன் ஏழாம் இடத்தில் இருப்பதால் தாம்பத்திய சுகத்தை உங்கள் மகனுக்கு தடுப்பார் கடந்த ஒரு வருடமாக தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு மேல் இது நீடிக்கும் இவர்கள் பிரிவார்களா அப்படின்றதுக்கு எனக்கு ரெண்டு பேருடைய ஜாதகமும் வேணும் ஆனால் அந்த அமைப்பு இப்போதைக்கு உங்களுடைய மகன் ஜாதகத்தில் இல்லை ஏழாம் அதிபதி வலுவிழந்து பதினொன்றாம் இடம் வலுத்திருந்தால் ரெண்டு திருமணம் சொல்றேன் அந்த அமைப்பு இல்லை அதனால வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷ காலம் மனைவியோடு சேர்ந்திருக்கிற அமைப்பு இல்லை அதன் பிறகுதான் சந்திரனுக்குரிய பரிகாரங்கள் கடக லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறார் மிதன ராசி சந்திரனுக்குரிய பரிகாரங்களை நான் வந்து ஏற்கனவே மின் டிவிலே சொல்லி இருக்கிறேன் மாலை மலர்லயே எழுதி எழுதிட்டு வரேன் சந்திரனுக்குரிய பரிகாரங்களை செஞ்சுக்க சொல்லுங்கம்மா வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்துமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஓகே சார் யாருக்கு கேட்கணும் ஓகே உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் பிறந்த நேரம் காலையில ஆறு பதினொன்னு ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் சார் உங்களுக்கு மூலமாக <laughs> கடந்த ரெண்டரை வருஷங்களுக்கு தனுசு ராசி இளைஞர்களுக்கு ஜென்மச்சனை அமைப்பு ஆரம்பிக்கிறது இந்த ஜென்மச்சனை அமைப்பு அமைப்பு வந்து கடன் நோய் எதிரி இது போன்ற தொல்லைகளையும் பண பொருளாதார பின்னடைவுகளையும் தரும் அதனால அவங்கவுங்க வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்க இருப்பிடத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்க ஜாதக அமைப்பில் வந்து இந்த பின்னடைவுகள் இருக்கும் பொதுவாகவே ஆறாம் இடம் லக்னமும் லக்னத்தை விட ஆறாம் இடம் வலுவடையக்கூடாது உங்களுடைய ஜாதகத்தின்படி லக்னா விருச்சிக லக்னமாகி லக்னாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் செவ்வா உச்சமாகி மூன்றாம் இடத்துலேருந்து உச்சமாகி தன்னுடைய நான்காம் பார்வையால் ஆறாம் பாவத்தை பார்த்து வலுப்படுத்துகிறார் அதாவது லக்னாதிபதியை விட அவர் ஆறாம் அதிபதியாகத்தான் வலுவாக இருக்கிறார் எப்போது வந்து இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் தன்னுடைய ஒரு வீட்டோடு அதிகமாக தொடர்பு கொண்டு அந்த ஒரு வீட்டை பார்க்கிற தொடர்பு கொள்கிற நிலையில் அந்த வீட்டு பலனத்தை அதிகமாக செய்யும் ஆகவே செவ்வாய் வந்து எப்போவுமே உங்களுக்கு ருண ரோக சத்துருஸ்தானாதிபதியாக தான் செயல்படுவார் ருணம் என்றால் கடன் ரோகம் என்றால் நோய் எது சத்துரு என்றால் எதிரி என்கிற அடைப்பு அடிப்படையில் இந்த மாதிரியான அவயோக கிரகங்கள் எப்போது கெடுபலன்களை தரும்னா அந்த ஏழரை சனி அஷ்டம சனி காலங்களில் தான் ஒரு ரெண்டரை வருஷ காலம் ஆரோக்கியத்தில் வந்து கொஞ்சம் சாதகமற்ற ஒரு நிலைமை தான் இருக்கும் லக்னாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறதுனால எந்தவித கெடுதல்களும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை வருஷம் அந்த ஜென்மச்சனி முடிகிற வரைக்கும் ஹெல்த் விஷயத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க ஆறாம் இடத்தை அதிபதி ஆறாம் இடத்தையே பார்த்து வலுப்படுத்தக்கூடாது அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது விருச்சிக லக்னமாகி உச்சமான செவ்வாய் வந்து நாலாம் பார்வையால் ஆறாம் இடத்தை பார்க்குறார் ஆகவே கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆரோக்கிய விஷயத்தில் கொஞ்சம் கவனம் பாருங்க மருத்துவ சிகிச்சை எடுத்துக்கோங்க பின்ன ரெண்டரை வருஷத்துக்கு பிறகு ஜென்மச்சனி உலகனது நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழகமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் ஒன்பது <laughs> 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 ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க 
சந்திரபக்தியும் கும்பராசிக்கு கொஞ்சம் சாதகமான கோச்சார நிலைமைகள் இருக்கிறதுனால எதுவும் கெடுதலாக நடக்க போகிறது இல்லை வயசுன்னா இப்போ இப்போ தான் அவங்களுக்கு இருபத்தாறு இருபத்தேழு வயசு ஆகுது இருபத்தெட்டு வயசுக்கு பிறகு தான் வாழ்க்கை இருபத்த ஜாதகம் யோகமாக இருக்கிறதுனாலையும் அடுத்து லக்னாதிபதியோட தசை வரப்போகிறதுனாலையும் அதை விட முக்கியமாக இந்த சந்திர அதியோகம்னு சொல்லுவோம் ஒளி நிறைந்த பூரண சந்திரனுக்கு ஆறு ஏழு எட்டுல குரு சுக்கர புதன் இருக்கிறது சந்திர அதியோகம்னு சொல்லப்படுகிறது இந்த சந்திர அதியோகம் முழுமையாக ஒரு நிறைவான பலனை தருவதற்கு சந்திரன் ஒளித்திறனுடன் இருக்க வேண்டியது ரொம்ப பெரிய அவசியம் உங்களுடைய ஜாதகப்படி பௌர்ணமிக்கு அடுத்த நாள்ல பிறந்திருக்கிறீங்க அதாவது திருவோண மண்ணைக்கு பௌர்ணமி ரெண்டு நாள் கழிச்சு சதய நட்ச கும்ப புரட்டாதி நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்கிறீங்க இந்த கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவிகித ஒளி பொருந்திய சந்திரனுக்கு ஆறாம் வீட்டில் உச்சகுரு இருப்பதும் ஏழாம் வீட்டில் புதன் சுக்கரன் இருப்பதும் வலுவான ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்பு உங்களுடைய முப்பத்தி மூன்றாவது வயதில் வருகின்ற புதன் தசையிலிருந்து பலன் தர ஆரம்பிக்கும் அதாவது எந்த ஒரு யோகம் இருந்தாலும் அந்த யோகம் பலன் தருவதற்கு அந்த யோகம் சம்பந்தப்பட்ட தசைகள் வர வேண்டும் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு விதி அந்த அமைப்பின்படி யோகங்களில் சந்திரன் தருகின்ற யோகங்களில் மிகச்சிறந்த தலை சிறந்த யோகமான சந்திராதி யோகம் என்ற அமைப்பு உங்களுக்கு உங்கள் ஜாதகத்தில் நீங்கள் கும்பராசி பௌர்ணமிக்கு இரண்டு நாள் தள்ளி பிறந்திருக்கிறீர்கள் ஆகவே தொண்ணூறு சதவிகித ஒளித்திறனுடன் அந்த சந்திரன் இருக்கிறார் அந்த சந்திரனுக்கு ஆறாம் வீட்டில் உச்ச உச்சகுரு இருக்கிறது ஏழாம் வீட்டில் புதனும் சுக்கரனும் இருக்கிறது இது போன்ற ஒரு சந்திராதி யோக அமைப்பில் உங்களுக்கு முப்பத்தி மூன்று வயதிற்கு பிறகு உங்களுடைய லக்னாதிபதி ஆகிய புதன் திசை வரப்போறதுனால இந்த புதன் திசையில இருந்து முப்பத்தி மூணு வயசுல இருந்து நீங்க ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க நல்லா ஒரு ஒரு பிரமாதமான ஒரு நல்லான்னு கூட சொல்ல மாட்டேன் பிரமாதமான ஒரு நல்ல முன்னேற்றமும் எதிர்காலத்தில் ஒரு நல்ல சிறந்த அமைப்பு இருக்கும் அந்த அமைப்புக்குரிய ஃபவுண்டேஷன் எனப்படுவது உங்களுக்கு வந்து இருபத்தெட்டு வயசுக்கு மேலே ஆரம்பிக்கும் இருபத்தெட்டு வயசு மேலே வந்து படிப்படியாக நன்மைகள் நடக்க ஆரம்பிச்சு முப்பத்தி நாலு வயசுக்கு பிறகு யாருமே வந்து ஒரு ஒரு மிகச்சிறந்த நல்ல நிலைமையாக எல்லோரும் வந்து நிமிர்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரு வணக்கம் சார் சொல்லுங்க இங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் என்ன கேக்கணும் சார் என்ன சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு கேட்கணும் சந்திரபக்தி நடந்து ரெண்டாம் வீட்டுல இருக்கிறதுனாலயும் சந்திரன் ஆறாம் வீட்டுல இருக்கிறாரு சந்திரன் வந்து ஆறாம் அதிபதியோட சனி திசையில சனி இதுல இருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு கேரியர் வந்து கொஞ்சம் சுமாரா தான் இருக்கும் லக்னத்துல நாலு லக்னத்துல இருக்கிறது உங்களுக்கு இந்த அமைப்பா இருக்கும் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி சொல்றீங்களா நாலு ஃபைவ் பி எம்னு சொல்றீங்க அப்படி கூட கன்னியா லக்னம் தானே வருது உங்களுக்கு நாலு அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு சதய நட்சத்திரம் கன்னியா லக்னம் தான் வருது லக்னம் வந்து ஒருவேளை லக்ன சந்தியில பிறந்திருந்தாலே வந்து இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் தான் ஆனாலும் ராசிப்படி கும்பராசிக்கு ஒரு மூணு வருஷம் ஒரு நல்ல காலகட்டம் நான் என்னுடைய குறுப்பேச்சி சனி பயிற்சி பலன்கள்லாம் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த ஒரு முக்கியமான பருவத்துல ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு பிரமாதமான கோட்சார அமைப்புகள் வர்றதுனால இந்த மூணு வருஷத்துக்குள்ளேயே வாழ்க்கைக்கு தேவையான இந்த வயசுக்கு தேவையான வேலை இந்த வேலைக்கு இந்த அமை இந்த வயசுக்கு தேவையான வேலை அமைப்புகள் உறுதியாக நடந்துடும் 
குருதை செய்ய உங்களுக்கு கொஞ்சம் யோகதசை தான் என்ன இருந்தாலும் வந்து குரு சுபரோட வீட்டில் சுப சுப அமைப்புகளில் இருக்கும்போது குருவிற்கு வீடு கொடுத்திருக்கின்ற சுக்கரன் வந்து ஆட்சியாக இருக்கின்ற அமைப்பில் உங்களுக்கு குருதசை நல்ல பலன்களை செய்யும் பொதுவாகவே குரு பார்க்கின்ற திசை அமைப்புகளும் நல்லா இருக்கும் அதனால் வந்து அடுத்து நடக்க இருக்கின்ற குரு பார்த்த சனி திசை கூட உங்களுக்கு யோக தசை தான் ஆகவே இந்த ஒரு மூன்று வருஷத்துக்குள்ளே நிதானமாக தான் நடப்பேன் இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் சனி மாறி இருக்கிறார் பதினொன்றாம் இடத்துல லாப சனியாக வந்திருக்கிறார் அடுத்த வருஷத்திலிருந்து உங்களுக்கு மாற்றங்களும் வேலை சம்பந்தமான முன்னேற்றங்களும் நிச்சயமாக உண்டு ஒரு மூன்று வருஷத்துக்குள்ளே வேலையில் நிரந்தரமாக நல்ல விதமாக செட்டில் ஆகிடுவீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் இணைப்புல இருக்கீங்க சார் டிவி வாலை மியூட் பண்ணிடுங்க சொல்லுங்க சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஓகே சார் யாருக்கு கேட்கணுங்க ஓகே உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க இரவு ஒண்ணு முப்பது ஏங்களா என்ன ராசி என்ன நட்சத்திரம் சரி இன்னும் விருச்சிக ராசியை காணமேன்னு பார்த்தேன் ஏன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மங்கிக்கிட்டே வருது கேள்வி கேட்கறதுல இன்னும் நாலஞ்சு வாரத்தில் வந்து விருச்சிக ராசிக்காரங்க கேள்வி கேட்க மாட்டீங்க ஜாதமே பார்க்க மாட்டீங்க நல்லா இருக்க போறீங்க என்ன கேட்கணும் கடந்த அஞ்சு கடந்த அஞ்சு வருஷமா வந்து கிணத்துல போட்ட கல்லு மாதிரி எந்த விதமான நல்ல அமைப்புகளும் விருச்சிக ராசிக்கு நடக்கல அதுக்கு நீங்களும் விதி விலக்கா இருக்க முடியாது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்தே ஒரு சுமாரான ஒரு காலகட்டத்துல தான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறீங்க அதே நேரம் ஜாதகம் கொஞ்சம் நல்ல வலுவான யோக ஜாதகம் லக்னாதிபதி பத்தாம் வீட்டுல வலுவாக இருக்கிறார் ரெண்டு கதிபதி ரெண்ட பாக்குறார் அமாவாசை யோகத்துல ஒரு பிரமாதமான ஒரு அமைப்புல பிறந்திருக்கிறீங்க இந்த வருஷம் டிசம்பர் மாசத்துல இருந்தே கொஞ்சம் மாற்றங்கள் ஏற்படும் இந்த அனுஷ நட்சத்திரக்காரர்கள் ஒரு நாற்பது வயதுல இருக்கிறவங்க யாருக்குமே முன்னேற்றம் இல்லாத ஒரு காலகட்டம் இது பிறந்த ஜாதகம் வலுவா இருந்தா முன்னேற்றம் தடை இருக்கும் பிறந்த ஜாதகம் வலுவா இல்லைன்னா முன்னேற்றமே இல்லாம பின்னேற்றம் இருக்கும் கடந்த ஐந்து வருட காலமாக இதுதான் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த அமைப்பு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் மாறி இருக்கிறது அடுத்த வருஷத்துல இருந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில மிகச்சிறந்த ஒரு மாற்றங்கள் உண்டு பின் யோக ஜாதகம் சூரிய திசை எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேல எல்லாம் அருமையான யோக அமைப்புகள் உருவாகி உருவாகிட்டு இருக்கு இந்த 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 வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடம் ஆரம்பத்துல இருந்தே கொஞ்சம் எதையும் துணிந்து செய்யலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆரம்பத்தில் நீங்கள் இதைத்தான் செய்யலாமா செய்யக்கூடாது அப்படின்லாம் கேட்காதீங்க நல்ல நேரங்கள் வரும்போது கிரகங்கள் நம்மை நல்ல விடவை தான் வலு வழி நடத்தும் ஒரு நல்ல ஆட்களோட அறிமுகத்தை கொடுக்கும் ஒரு நல்ல தொழிலோட ஒரு இதை கொடுக்கும் சாதகமற்ற நேரங்கள் வரும்போது தான் கிரகங்கள் அந்த அதுக்கான நம்ம மூளையை வேலை செய்ய விடாமல் ஆக்கிரமித்து வேறு மாதிரியான நபர்களோட தொடர்பு படுத்தி இப்படி கொண்டு வந்து கொடுக்கும் உங்களுக்கு நல்ல நேரங்கள் ஆரம்பித்து விட்டது அதனால் கவலைப்பட வேண்டாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு முதல் முன்னேற்றம் நிச்சயமாக இருக்கும் எதையும் துணிந்து செய்யலாம் ரிஸ்க் எடுக்கலாம் செய்யுங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் அம்மா டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க டிவி பார்த்து பேசாதீங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா ஓகே டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா ஓகே பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கம்மா பிறந்த நேரம் வந்து ஈவினிங் ஏழு இருபத்தி ஒன்னு ஏழு இருபத்தி ஒன்னு ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ராசி அனுஷ நட்சத்திரம் விருச்சிக ராசிங்க ஓகே அனுஷ நட்சத்திரம் விருச்சிக ராசி லக்கணம் என்னம்மா சிம்ம லக்கணம் ஓகே பொண்ணுக்கு என்ன கேட்கணுமா பொண்ணுக்கு கல்யாணத்துக்காக கேட்கணும் மேடம் ஓகேம்மா கேட்கலாம் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க ஓகே பெண்ணுக்கு திருமணத்திற்கு இருந்த தடை வந்து இந்த வருஷத்தோட கொஞ்சம் விலகுதுமா பொண்ணு ஜாதகம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அதே நேரத்தில் வந்து இந்த ஏழில் சனி இருக்கிறது ராசி லக்னத்திற்கு ஏழில் சனி ஏழில் ராகு இருக்கிறதுனால இப்போ வயசே வந்து குழந்தைக்கு இருபத்தி மூணு வயசு தான் ஆகுது அதனால் அடுத்த வருஷம் பதினோராம் மாதத்திற்கு பிறகு நடக்கிற குரு புக்தியில் தான் இன்னும் ஒரு வருஷம் தாமதமாகும் குரு புக்தியில் தான் அவளுக்கு தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்கிற அமைப்பே வருது 
ஆகவே இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஏழில் சனி இருக்குது ராசிக்கு ஏழில் ராகுகேதுக்கள் இருக்கிறது கொஞ்சம் திருமணத்தை தாமதமாக கொடுக்குற அமைப்பு இப்போதைக்கு நீங்கள் பண்ண முடியாது ஒரு வருடம் கழிச்சு தான் குழந்தைக்கு தாம்பத்திய சுகம் அமைப்பு வர்றதுனால ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் வருஷம் தான் கல்யாணம் ஆகும் கொஞ்சம் அவசரப்பட வேண்டாம் இருபத்தஞ்சி வயசு ஆயிடும் அவசரப்படாதீங்க ஆனால் குழந்தை நல்லா இருப்பா ஜாதகம் நல்லா இருக்கு ராசி இந்த ஏழ்ரச்சனை அமைப்புகள் இப்பவே முடிஞ்சிருச்சு அதனால கூட வாழ்க்கையில் சிக்கல் இல்லாமல் குழந்தை நல்லா இருப்பா ஒரு வருஷம் தாமதமாகும் கொஞ்சம் பொறுமையா செய்யுங்கம்மா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழுத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் என்ன சந்தேகங்கள் கேக்குதுங்க அவளுடைய புருஷ நல்லா இருக்க கூடாது புல்ல படிக்க கூடாது இதான் அமைப்பு புருஷ நல்லா இருக்க கூடாதுன்னா என்ன பொருளாதார ரீதியா பிரச்சனைகள் இருக்கும் வேலை தொழில்ல பாதிப்புகள் இருக்கும் அதாவது கணவனுக்கு ஏழரை சனி மனைவிக்கு அஷ்டம சனி ஆறாம் இடத்து தசை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுல இருந்து கும்ப லக்கணத்திற்கு சற்று சாதகமற்ற பலன்களை தரக்கூடிய சந்திர தசை உனக்கு ஆறாம் அதிபதியோட தசை உனக்கு நடந்துகிட்டு இருக்குமா இந்த மூணு வருஷமா நீ பட்ட கஷ்டம் மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தான் விலகி இருக்கு அதே நேரத்துல வாழ்க்கையில எதுவுமே உடனடியா நடந்துராது கெட்டது தான் உடனே நடக்கும் நல்லது நிதானமாகத்தான் நடக்கும் ஒரு டூ வீலர்ல போய்கிட்டு இருக்கோம் பைக்ல போய்கிட்டு இருக்கோம் டபால்னு ஆக்சிடென்ட் ஆகி கீழே விழுந்தோம்னா பட்டு பட்டுன்னு கை கால உடனே உடஞ்சு போயிடும் அந்த உடஞ்சு போன கை கால் வந்து மறுபடியும் நிதானமாகத்தான் ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு தான் கட்டுக்கிட்டு போட்டு ஒட்டு போட்டு தான் ஒன்று சேரும் அதன்படி கெடுதல்கள் வந்து உனக்கு வந்து உடனே நடக்கும் நன் நற்பலன்கள் நிதானமாகத்தான் நடக்கும் கெடுதல்கள் மூணு நாள் ஆச்சுமா உனக்கு முடிஞ்சு இனிமே அடுத்த வருஷத்துல இருந்து உனக்கு நல்லதுகள் நடக்கிறதுக்கு நீ உணர்வ குறிப்பா அந்த டிசம்பர் மாசத்துல இருந்து உங்க ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் வரும் ஆனாலும் உடனே நாளைக்கே நீங்க நல்லா இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் கணவனுக்கு இப்ப உனக்கு அஷ்டம சனி முடிஞ்சாலும் கணவனுக்கு ஜென்மச்சனி ஆரம்ப ஜென்மச்சனி நடக்க இருக்கு தொழில் துறைகள்ல கொஞ்சம் அகலக்கால் வைக்காம குறிப்பா கடன் வாங்காம கணவரை எக்காமத்தை கொண்டு கடன் வாங்க கூடாது ஆனா நான் என்ன சொன்னாலும் அவர் கடன் வாங்குவார் ஏன்னா உனக்கு கடனை பத்தின கலக்கங்கள் வருவதற்கான அமைப்புகள் ஆறாம் இடத்து அதிபதி தசை நடக்கிறதுனால இருக்குது நான் என்ன சொன்னாலும் கடன் வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலையில கடன் வாங்கித்தான் செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில இருப்பீங்க அந்த அமைப்புகள் சந்திரனும் அந்த அமைப்புல தான் கொண்டு போய் விடுவாரு ஆகவே கடனை விரயத்திற்காக வாங்காமல் தேவையற்ற விஷயங்களுக்கு கடன் வாங்காம ரொம்ப சிக்கனமா இருந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்தை கடத்துகின்ற ஒரு அமைப்புல உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறு வயசுக்கு பிறகு இந்த சந்திரதசியோட பிற்பகுதி அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு கொஞ்சம் நல்லா இருப்போமா எதிர்காலத்துல உனக்கு இப்ப நீ கஷ்டப்பட்டாலும் ஒரு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொன்பது வயசுக்கு பிறகு வருகின்ற செவ்வாய் திசையில இருந்து உன்னுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் அதனால இப்போ கஷ்டங்களை வந்து மனசுல நினைச்சுக்க வேண்டாம் அடுத்து வர இருக்கின்ற பின்னால் வர இருக்கின்ற நான்கு நான்கு ஐந்து வருட காலங்களுக்கு பிறகு வர இருக்கின்ற செவ்வாய் திசை ராக திசை எல்லாம் உனக்கு நல்ல யோகத்தை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்புல இருக்கிறதுனால ரொம்ப நல்லா இருப்ப கொஞ்சம் நிதானமான பலன்களோட எதையும் அதிகமா யோசனையா சிந்திச்சு கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் இருப்ப அந்த விஷயத்தை மட்டும் கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பா இருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குமா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழித்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்கிரம் <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 வயசு இருபது வயசு தாமா ஆகுது இந்த இந்த அமைப்புகளுக்கு வந்து எட்டுல சனி இருக்குது இருபது வயசுல வந்து கல்யாணம் பண்றது கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் பண்ணணும் இந்த அமைப்புக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஒன்பதாம் மாசத்துக்கு பிறகு நடக்கிற செவ்வாய் தசை சுக்கரபக்தியில தான் உங்க பொண்ணுக்கு 
இந்த அமைப்பே வருது தாம்பத்திய சக அமைப்பே வருது இது மாதிரியான ஒரு குழந்தைக்கு லக்னத்துல ராக கேது சிம்ம லக்னம் லக்னத்தில் ராக இருக்கிறார் ஏழில் கேது இருக்கிறார் எட்டில் சனி இருக்கிறார் சுக்கர நீசமாக இருக்கிறார் அந்த சுக்கர நீசமான அமைப்புல வந்து சனி அவரை பாக்குறார் இந்த மாதிரி குழந்தைக்கு இருபது இருபத்தி வயசுல கல்யாணம் பண்ண கூடாது தப்பு சில நேரங்களில் பெத்தவங்க நம்ம தான் வந்து எல்லா விஷயத்திலையும் சொந்தக்காரங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசரப்படுறோம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு நல்ல ஜோசியத்தை ஒரு அனுபவம் உள்ள ஜோசியத்தை போய் கொஞ்சம் ஆலோசனை கேட்ட குழந்தைக்கு பண்ணுங்கள் குழந்தைக்கு ஒரு வருஷம் பண்ண முடியாது தாம்பத்திய சுக அமைப்பே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு ஒன்பதாம் வருஷம் தான் வருது செவ்வாதச சுக்கரபக்தியில் தான் அந்த அமைப்பே வருது அதனால் இப்போதைக்கு திருமணத்தையும் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு ஒரு வருஷம் கழித்து பண்ணலாம் இருபது வயசு தான் ஆகுது நல்லா படிக்க வைங்க உடனடியாக கல்யாணம் பண்ண வேண்டாம் நல்லா இருக்காது ஆகவே ஒரு ஒரு வருடம் பொறுத்து செய்யுங்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி